炸咗之後，我鴨令佢啲油走咁出嚟，食落去嘅時候就冇個油膩嘅感覺。我食第三次啦，都系食到停唔到口啊！哇，好香啊！睇唔到你哇哇，鮮啊，都係鮮嘅味啊！系一一定有好多人好過我，因為有好多老師傅，好老經驗。咁但係咧，最重要一樣嘢就係嗰啲我有用我嘅賣點啦。我賣點嘅就係我經歷咯，就係我人生。起伏、進退，比一般人都多。咁喺零八年頂唔住啦，終於申請破產啦。十一桶 ，Jolly Water 十一桶，五隻大嘢，五隻大嘢，今日要鴨先啦，今日唔唔整雞，太過忙。專職做飲食時間唔係太長啫，都係十年八年到啦。早晨，早晨，攞嘢，上曬佢，三條上曬佢，係啦。今日廿八斤幾，五千銀咁滯啊！料又好矜貴嘅，呢啲野生，你睇樣咁多呢啲唔同嗰啲白事，邊有新計啊？你話幾多人貴好多嘅？一路都家境都唔係好，好希望食到啲好嘢。最好嘅方法就係自己做。飲食咧，其實我無師自通嘅，我唔冇喺廚房啊，或者烹飪學校都冇去過嘅。純粹係因為中意食嘢，咁又識到一班做廚房嘅人，大家交流下。從中學到多少職業廚師嘅手門啦！絲黃菜添啊，個個阿甲阿月都可以做得到嘅。個絲黃菜圈子咧，實際上能夠彈得起嘅人咧，冇幾多個。千工百指天麻燉花咁食，去頭風啊飲多好啊！非常，藥材味好勁，嗯，好少喺出面食到呢啲，好似好補咁啊！天麻，佢呢啲係有當歸味嘅，我自己未食過，我淨係睇資料睇得多咧，就係嗰個花錦鱔咧，係好難得嘅，即係好少有嘅，呢種鱔咧，佢係誒。即係唔可以喺一啲污糟嘅水裏面生長，污染之後咧，珠江已經捉唔到花錦鱔。咁所以咧，就佢如果係養嘅時候咧，都要好靚嘅水先養得到，所以佢係唔會有泥味啊，同埋係唔會有嗰啲腥嘅味道。好脆好爽口，冇完全冇嗰啲泥味。五六十年代咧，呢啲鱔咧比包心翅都仲值錢嘅，請食飯，封利是，嗰個時代一定有嘅。食鱔就冇得寫曳嘅啦，於是第二個名詞就叫做鱔稿。哦，真正係嗰個鱔。嚟發俾阿爸。所謂全鴨出骨啦，就成日鴨掹曬啲骨佢，就淨係個肉嘅啫，只係剩翻個翼啊，同埋個頭啊，嗰兩組骨仲喺翻度。我阿嫲以前就係靠飲食講住我阿爺啊！我阿爺以前係成日流連煙花之地，嗰
講個俗啲啦，女人要綁住男人就係要餵飽佢上下口啫。咁下口啊，喺老舉仔搞掂咗啦，咁上口咪我阿嫲搞掂啦。誒，羅敏鴨咧，佢係脱胎於嗰個八寶鴨嘅。我以前都做八寶鴨噶，咁有一次咧，有位食客咧。話師傅，你啲你啲鴨咧好食好食啊！但係話你入邊太多肉啦，只鴨俾你拆完之後都咁多肉啦，你仲養埋啲火腩內咧？佢話嗰啲幫助唔到你鴨嘅美味嘅。佢話你入邊最好食嘅材料咧，我認為就係糯米、栗子、鹹蛋黃。接受佢意見啦，咪試一試呢個方式咯。一試出嚟好成功。炸嘅時候唔可以爆咧，最大原因就係你如果爆咗咧，嗰啲油咪走曬喺裏邊咯，咁就。龍口反轉啦！蒸一個鐘頭九個字係最好狀態，最少都要個半鐘頭。你唔蒸咁耐，佢唔夠腍啊嘛，硬身噶嘛，冇嗰個效果啊嘛。你好，魏老師。聽我講，係啦，聽我講。呢個糯米鴨係佢呢度嘅招牌菜嚟。當初啊，其實都幾年前，我哋都幫陳國雄師傅喺另外喺大埔嗰邊啦。如果你睇報道都知道，洪師傅喺大埔嗰邊誒做咗都幾年時間，但係後來就俾人哋好似誒飛咗出嚟咁樣啦。之後我哋再再嚟呢度。我一生人做幾件嘢，我每一件都要差唔多要做到係獨當一面。文學啦、武術啦、廚房啦，呢三範都差唔多，一文一武一飲食。都好足以代表人生啦，係咪？文學就十三歲幾已經喺啲文藝雜誌嗰度執筆啦，廿幾歲已經係做武林代表雜誌嘅總編輯啦。武術就因為跟阿余卓林先生學文學，而老師要個身體殘啊嗰陣時，咁鬼弱，咪叫我練下功夫咯。咁結果我都十七歲零八個月開館，嗰陣時全港紀錄㗎啦，一定係。所以啲小型小型田商級嚟講，佢而家嘅腳力都仍然有喎。呢度做館嘅時候咧，咧係我哋儒家雲長最輝煌時期嘅。當年咧，我哋個沙包就擺喺呢度，一個好大嘅落地沙包。就出邊就我哋練拳噶啦，咁當時會有呢間屋，呢間屋仔未有嘅。記唔記得我哋以前教瑜伽八掙係點？記唔記得點打法？記唔記得邊八掙？十字嗰個咁樣咁樣咁樣。係啊，即係即係練習完有好嘢食咯。呢樣我最中意嘅。好多係例牌話收我哋一個月得百蚊大，出街個客都啲人都唔俾，都係咁食。食嘅就多咗，交費嘅就冇曬，冇咗。追嗰第二個。我係曾經有個夢想嘅，成日想起條魚家雲掌村，約埋啲朋友徒弟合作。九七後咧，有啲樓價就插水啦，軍師長放放唔到啦，完全左冚右冚越冚，嗰個需求越滾就越大。零八年頂唔住啦，終於申請破產啦。我哋又唔識阿優太嘅，咁嗰陣時賣樓就賣咗俾阿優太。係啊。咁之後咧，大家係啱傾，咁啊做咗好朋友添。呢啲我都要，呢啲我。邊咁細個？我譬如我年年中秋節都係嘅，我就會買一得嗱嗱生果啊，買餅啊，買酒啊，咁過去探師傅。咁嗰次我去到咧，咁好冷清。同埋好唔舒服啊！我先生同我都覺得，咁跟住咧，我哋出嚟嗰時咧，我先生就話：啊，嗰種感受唔係幾好啊！先生同我講，啊，不如誒今年即係過年嗰時唔好再過嚟咯。咁但係嗰時我先生我同我先生講咗一句：唔得，一樣要做翻足，比以前更加要足，同埋一定要多啲嚟探佢哋。反而嗰時開始，我哋就經常揾阿吳太啦，又經常誒同吳太食飯咯。暗中幫有幫吳太，但我我叫吳太唔好俾師傅知
，例如我去誒、呃、過節啊咁，咁我特登封啲禮箱好多啊咁樣。嗰、那個產之後更加之，個環境又好差啦嚇，經常都要借債度日咁滯啦。一個人運氣差上嚟，樣樣都頭腦咁就黑㗎啦，每一樣嘢都做得唔好嘅，差到連搭車都要數住幾多錢，即係唔夠錢入咁滯。去去到咩環境，你就有咩動作㗎啦，冇都冇話天生落嚟有私家車嘅咁啊。坐巴士我都慣嘅，細細個嘅時候本來就係咁樣長大啊嘛，就係、是、坐公共交通工具咁長大啊嘛。有車係錦上添花啫，回復翻平常生活冇乜問題啊，還原啫。青青瓜搞了搞咗啦，仲有啲咩啊？點安心？就誒蝦毛狗肉，炸豆腐一陣間，全個紅燒係得我哋兩個妹咯，一拍即合咯。片薄佢哋做啊嘛，呢樣嘛。本身我唔係店廚房嘅嘢啦，我本身係做開傢俬嗰啲，即係做咗好耐嘅。當然都喺呢度撞唔到，大家都冇咩搞咁樣，啲嘢諗下咁樣，即係攞啲錢翻嚟使啊。咁啊，做到下，做咗三季都未賣曬一次，係啦。跟住開始又試下啲有人喺度食啊咁樣。初初做嗰陣時都係幾個客啫嘛。好艱難啊！咪買啲貨都幾乎要四圍攞卸住貨先可以做咯。兩個都冇環境嘅，身額都係兩萬到。除咗食物成本咧，你兩個大男人點分啊？即係唔知搭巴士都唔夠啦。